হ্যালো কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন আমি এস এম জয় বরাবর মতে আপনাদের সাথে হাজির হয়ে গেলাম এই রেস্টুরেন্টের আজকের পর্ব নিয়ে গত পর্বগুলো যারা মিস করেছেন তারা একটু কষ্ট করে আগে পর্বগুলো দেখে আসেন কারণ আগে পর্বগুলোতে আমি বেসিক টুলসের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ টুলস নিয়ে আলোচনা করেছি যেখানে আপনার এই রেস্টুরেন্টের অনেকগুলো কাজ খুব সহজে করে ফেলতে পারবেন তো তারই দাঁড়াবিগতায় আজকে একটা নতুন টুলস বা নতুন ফিচার নিয়ে হাজির হয়েছে সেটা হচ্ছে পাথ ফাইন্ডার তো ভিডিও শুরু করার একটা কথা বলি যারা আমাদের চ্যানেল নতুন বা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা প্লিজ এখনই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং বেল আইকনে প্রেস করে রাখুন যাতে আপনি আমার কোনো ভিডিও মিস না করেন আর যারা গ্রাফিক ডিজাইনের নতুন বা যারা এখনও ফটোশপ ইলাস্টেটের বিষয়গুলো ভালোভাবে জানেন না বা শিখতে যাচ্ছেন তাদের জন্য দুইটা সুযোগ আছে একটা হচ্ছে আমাদের অনলাইন লাইভ ক্লাসে যুক্ত হতে পারেন আমাদের কিছুদিন পরপরই গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন অটোক্যাট এবং স্পোকেন ইংলিশের মতো আরও কিছু কোর্স আমাদের এখানে রয়েছে যেগুলো আমরা অনলাইনে প্রোভাইড করে থাকি এবং দীর্ঘদিন ধরে আমরা সেই কাজটা পরিচালনা করে আসছি সাকসেসফুলি আর সেকেন্ড যে ওয়েটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আমার চ্যানেলে যাওয়ার পর যদি আপনি প্লে লিস্টে যান তাহলে আপনি কিছু প্লে লিস্ট এখানে ইজিলি পেয়ে যাচ্ছেন যেমন এখানে বেশ কিছু প্লে লিস্ট দেওয়া আছে এবং তার মধ্যে দুইটা প্লে লিস্ট আপনি টাচ করতে পারেন এবং প্রথম প্লে লিস্টটা হচ্ছে ফটোশপ বেসিক টুলস যেখানে আমি অলরেডি নয়টা ভিডিও আপলোড করেছি এবং এই ভিডিওগুলো আরও আপলোড হতে থাকবে আমি এখানে আরও অনেক ভিডিও দিব তারপর হচ্ছে আরও ইলাস্টেটের জন্য এখানে সাতটা ভিডিও দেওয়া আছে তো এই দুইটা প্লে লিস্ট যদি আপনি ভালোভাবে দেখেন একদম এখানে স্টেপ বাই স্টেপ আমি আলোচনা করেছি যে কীভাবে আপনি গ্রাফিক ডিজাইনটা শুরু করতে পারেন সো আমার সাজেশন হচ্ছে প্রথমে ফটোশপ দিয়ে শুরু করতে পারেন চাইলে ইলাস্টেটর দিয়েও শুরু করতে পারেন কিন্তু আসলে যে যেটাতে ইজি ফিল করেন সে সেটা নিয়ে শুরু করবেন সো আপনি যেটা দিয়ে শুরু করেন সেটাই একদম ফার্স্ট থেকে প্রথম টিউটোরিয়াল থেকে দেখবেন যেমন ফটোশপ দিয়ে শুরু করলে প্রথমে ফটোশপের পার্ট ওয়ানটা দেখবেন এবং ফটোশপের পার্ট ওয়ান দেখার পর তারপর হচ্ছে পার্ট টু পার্ট থ্রি এভাবে গ্রাজুয়ালি আপনি এখানে অনেকগুলো ভিডিও পেয়ে যাবেন যেমন এখানে ওয়ান টু থ্রি ফোর এভাবে টোটাল এখানে নয়টা ভিডিও দেওয়া আছে এবং এরপরে আরও ভিডিও এখানে যোগ হবে তো এই ভিডিওগুলো দেখবেন এবং এই ভিডিওগুলো দেখার পর আপনি ইলাস্টেটরে চলে যাবেন সো এইভাবে যদি আপনি অনেকগুলো ভিডিও যদি আপনি দেখতে থাকেন তাহলে দেখা যাবে যে আপনার গ্রাফিক ডিজাইন নিয়ে যে সমস্যাটা বা গ্রাফিক ডিজাইন আপনি কীভাবে শিখতে পারেন সেই পুরো বিষয়টি আপনি এখানে আসলে জেনে যাচ্ছেন সো চলুন কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটি শুরু করা যাক পাথ ফাইন্ডার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টুলস ইন ইলাস্ট্রেটর এটা ইলাস্ট্রেটরে আপনি যে কোনো ধরনের ক্রিটিক্যাল শেপ তৈরি করা অথবা কোনো লোগো ডিজাইন করা বিভিন্ন ধরনের পাথ ক্রিয়েশান অথবা অন্য অন্য কিছু তৈরি করা সেগুলো আপনাদের জন্য অনেক বেশি সহজ হবে এবং অনেক বেশি সহজ করে দেবে যেটা আমরা অন্য কোনো প্যান টুলস অথবা অন্য কোনো টুলসের মাধ্যমে যেটা টোটালি করা ইম্পসিবল সেটা পাথ ফাইন্ডার দিয়ে খুব সহজে করা যায় তো পাথ ফাইন্ডার আনার জন্য আমরা কিবোর্ডে আনতে পারি অথবা আমরা উইন্ডো থেকে নিয়ে আসতে পারি সো উইন্ডোতে যাওয়ার পর দেন হচ্ছে আমরা এখান থেকে পাথ ফাইন্ডার অথবা কন্ট্রোল শিফট এবং অ্যাফ নেন তো সবসময় ট্রাই করবেন যাতে কিবোর্ড কমান্ডগুলো আপনার জন্য ইজি হয়ে যায় যাতে কিবোর্ড কমান্ডগুলো আপনি খুব সহজে আয়ত্ত করতে পারেন তাহলে আপনার কাজ করতে অনেক সহজ হবে সো এখানে পাথ ফাইন্ডার চলে আসছে তো প্রথম হচ্ছে শেপ মুড এবং একটা হচ্ছে পাথ ফাইন্ডার্স তো প্রথমে শেপ মুডটা একটু আমরা দেখি ফার্স্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইউনিট মানে কোনো কিছুকে আমরা যদি কম্বাইন করতে চাই অ্যাড করতে চাই তাহলে সেটা আমরা করতে পারি লাইক ধরুন আমি এখানে দুইটা একসাথে রাখলাম এবং দুইটা একসাথে রাখার পর যদি আমরা এখানে ইউনিটে ক্লিক করি তাহলে দুইটা এক হয়ে গেল একটা হয়ে গেল তো এবং যদি আমরা ড্র্যাক করি দেখা যাবে দুইটা একসাথে মুভ অন করছে কন্ট্রোল জ্যাড দিলাম তো এখানে খেয়াল করতে হবে যেই শেপটা উপরে থাকবে যেটা যে লেয়ারটা উপরে থাকবে সেটাই আসলে ফার্স্ট প্রায়োরিটি পাবে যেমন আমি যদি এটাকে উপরে নিয়ে আসি এবার যদি আমরা ইউনাইট করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই কালারটা দুইটার মধ্যে একসাথে অ্যাড হয়ে গেছে যেমন একটু আগে ছিল সাদা কালার এবং এবার হচ্ছে এই কালারটা কন্ট্রোল জ্যাড দিলাম আমরা এটাকে আবারও দূরে নিয়ে গেলাম এবার আমরা এর পরের পাথ ফাইন্ডার একটা টুলস আছে সেটা আমরা যদি একটু দেখি পরেরটা হচ্ছে মাইনাস ফ্রন্ট সো মাইনাস ফ্রন্ট অ্যাকচুয়ালি কী কাজ করে আমরা যদি জাস্ট এটাকে ড্র্যাক করে আমি এখানে রাখলাম আবারও আগের মতো করে দুইটা একসাথে করলাম এবার যদি আমরা জাস্ট এখানে মাইনাস ফ্রন্টে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এখান থেকে যেটা কমন ছিল এবং উপরে যে লেয়ারটা থাকবে সেটা এখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে তার মানে খুব সহজে এটা করে ফেলতে হবে যেমন এটা যদি উপরে নিয়ে আসি আমরা জাস্ট কন্ট্রোল শিপ ধার বেকার ক্লোজ দিলে কোনো লেয়ার উপরে চলে আসে এবার দুইটাকে সিলেক্ট করলাম আমরা যদি আবার
তো দেখা যাবে কমন যে অংশটুকু সেটা এখানে রয়েছে বাকি দুইটা যে দিক দুই যেই পাশ থেকে আনকমন ছিল যেটা ম্যাচ করেনি সেটা এখান থেকে সে মাইনাস করে দিয়েছে আবারও কন্ট্রোল জ্যাড দিয়ে যাই আমরা আবারও দুইটাকে সিলেক্ট করি এর পরের যেটা সেটা হচ্ছে এক্সক্লোজ সো এক্সক্লোজ এর কাজ কী এক্সক্লোজ যেটা করবে সেটা হচ্ছে যেটা কমন থাকবে সেটাকে সে বাদ দিয়ে দিবে আনকমন যে দুইটা থাকবে সেটাকে সে অ্যাড করবে এবং এখানে আপনি রাইট বটন ক্লিক করে যদি আনগ্রুপ করে দেন এবার আপনি দুইটাকে যেটা আলাদা আলাদা নিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন সো অনেক ধরনের লোগোর ক্ষেত্রে এই ধরনের আমাদের কাজ করার প্রয়োজন হয় যেগুলো আমাদের জন্য অনেক বেশি প্রবলেম হতো আগে তৈরি করতে এখন আমরা হয়তো পাথ ফাইন্ডার দিয়ে সেটা খুব সহজে করতে পারব আবার যথারীতি দুইটাকে সিলেক্ট করি এবার পাথ ফাইন্ডার্সের অপশনে চলে আসলাম এখানে ফার্স্টে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ডিভাইড তার মানে কোনো কিছুকে ডিভাইড করার জন্য আমরা যদি কোনো কিছুকে যদি আলাদাভাবে ভাগ করতে চাই অংশগুলো যদি কেটে কেটে নিয়ে যেতে চাই সেক্ষেত্রে এটা খুব সহজে করে ফেলতে পারি তো আমরা একটু আর একটু ক্লোজে নিয়ে আসি এবং দুইটাকে যদি সিলেক্ট করি এবার যদি আমরা ডিভাইডে প্রেস করি তাহলে দেখা যাবে এগুলো ডিভাইড হয়ে গেছে কিন্তু আমরা যদি আনগ্রুপ না করি তাহলে এগুলোকে আলাদা করতে পারবো না আনগ্রুপ করলাম এবার এটাকে আলাদা এবং এখান থেকে এটা আলাদা তার মানে আমরা যদি এরকম কোনো শেপ আঁকতে চাই অথবা কোনো ডিফারেন্ট কোনো কালার যদি দিতে চাই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা খুব সহজে এগুলোর মাধ্যমে এভাবে করে ফেলতে পারি তো এরপরে যে অপশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ট্রিম তো আমরা যদি দুইটাকে সিলেক্ট করে আন্দেন যদি আমরা ট্রিম দিই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের ফ্রন্ট যেই আমাদের শেপটা রয়েছে যে কালারটা রয়েছে সেটা ঠিক আছে কিন্তু ব্যাকে যেটা ছিল সেটা ট্রিম হয়ে গেছে আমরা যদি আনগ্রুপ করি এবং দেখা যাবে যে এটাকে ড্র্যাক করলে আমরা মুভ করতে পারছি দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে ট্রিমের কাজ ফ্রন্টে যেটা থাকবে সেটা থাকবে ঠিকই আর তার সাথে যেটা ম্যাচ করবে যে অংশটুকু পেছনে সেটাকে সে ট্রিম করে ফেলবে তো এর পরে যে অপশনটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মার্জ আমরা যদি কোনো কিছুকে মার্জ করতে চাই যেমন ধরুন আমরা এখানে ড্র্যাক করে এটার উপর নিয়ে আসলাম সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এটার একটা ফিল কালার এবং একটা স্ট্রোক কালার আছে এবং এটার যে স্ট্রোক কালার এটা স্ট্রোক কালার সেম সো দুইটা যদি সিলেক্ট করি এবার যদি আমরা এখানে যদি মার্জে ক্লিক করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এটা স্ট্রোক কালারটা রিলিজ হয়ে গেছে দ্যাট মিনস স্ট্রোক কালারটা এখান থেকে চলে গেছে এবং স্ট্রোক কালারটা জাস্ট এখানে ফিল কালারে কনভার্ট হয়ে গেছে এবং এটা মার্জ হয়ে গেছে এবং এখানে আমরা যেটা ট্রিম করা যে অপশনটা ছিল একটু আগে সেটা এখানে হয়ে গেছে এবং ড্রাক করে দেখা যাচ্ছে ট্রিম হয়ে গেছে এবার যদি আমরা একই জিনিস এখানে করি এবার এখানে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমি এটার উপর বসাই এবং দুইটাকে একটু ট্র্যাক করে আমি এই পাশে নিয়ে আসি এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে দুইটা ফিল কালার সেম জাস্ট স্ট্রোক কালার ডিফারেন্ট সো এবার যদি আমরা এটাকে যদি এখানে মার্চ করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে এটা একটা ইউনিট হয়ে গেছে দ্যাট মিনস অ্যাড হয়ে গেছে বা এটা এভাবে মার্চ হয়ে গেছে তার মানে এখানে যেটা হলো সেটা হচ্ছে আমাদের দুইটা শেপ যখন ফিল কালার সেম থাকবে স্ট্রোক কালার যাই থাকুক যখন আমরা এটাকে মার্চ করব তখন একসাথে হয়ে যাবে আর এই ক্ষেত্রে হবে ডিফারেন্ট তো এর পরে যে টুলসটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ক্রপ আমরা যদি দুইটাকে সিলেক্ট করি আন যদি আমরা এখানে ক্রপে প্রেস করি তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের ফ্রন্টে যে কালারটা ছিল সেটা এখান থেকে মাইনাস হয়ে গেছে বা বাদ হয়ে গেছে আর আমাদের ব্যাক সাইডে যে লেয়ারে যে কালারটা ছিল সেটা আমাদের ওই অংশটুকু যেটুকু আমাদের সিমিলার পেয়েছে বা ম্যাচ করেছে সেটা রেখে দিয়েছে এটি হচ্ছে ক্রপের কাজ তো এই জিনিসগুলো আমরা যখন শেপ তৈরি করব বা কোনো ক্রিটিক্যাল কিছু তৈরি করব তখন আমাদের এগুলো খুব বেশি কাজে লাগবে এবারে টুলসটা আরও বেশি মজার এবার দুইটাকে সিলেক্ট করে যদি আমরা এখানে জাস্ট আউটলাইনে ক্লিক করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমাদের আউটলাইন তৈরি হয়ে যাবে দ্যাট মিনস আমরা আউটলাইন বলতে কী বুঝি কোনো কিছুর পাথ বুঝি বা কোনো কিছু আমরা একটা আউট এরিয়া বুঝি সো দুইটাকে সিলেক্ট করি এবার যদি আমরা জাস্ট এটাকে যদি আনগ্রুপ করে দিই তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এটা হচ্ছে একটা এবং এখান থেকে আমাদের এইখানে শেপটা হচ্ছে আরেকটা পার্ট হয়ে গেছে এবং এখান থেকে আরেকটা এবং এখান থেকে আরেকটা দ্যাটস রিয়েলি খুল এই জিনিসগুলো আমাদের খুব বেশি হেল্প করবে অনেক কিছু তৈরি করতে গেলে সো এটা হচ্ছে আমাদের ক্রপের কাজ তারপর একটা টুলস রয়েছে এখানে সেটা হচ্ছে মাইনাস ব্যাগ সো আমরা যদি এবার দুইটাকে সিলেক্ট করে দেন যদি মাইনাস ব্যাগে প্রেস করি তাহলে যেটা হবে সেটা হচ্ছে মাইনাস ব্যাগ মানে হচ্ছে প্যাছনে যেটা থাকবে এবং সেটা তো ডিলিট হবেই যেটা ম্যাচ করবে সে অংশটুকু সব ডিলিট হয়ে যাবে দুইটাকে সিলেক্ট করি আবারও দেখাই মাইনাস ব্যাগ দিলে এই সিমিলার অংশটুকু যেটুকু ম্যাচ করেছে সেটাও এখান থেকে মাইনাস হবে এবং যেটুকু পাইনি যেটা ব্যাকে ছিল সেটাও আমাদের এখান থেকে মাইনাস হয়ে যাবে এবার আসুন আমরা পাথ ফাইন্ডারের কিছু এক্সট্রা কিছু ফিচার সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিই যেমন ধরুন আমি সবগুলোকে সিলেক্ট করি অ্যান্ড দেন আমরা যদি মাইনাস ফ্রন্ট করি মানে মাঝখানে অংশগুলোকে আমি বাদ
তাহলেও কিন্তু হচ্ছে না তার মানে আমরা যদি একে গ্রুপ করি বা নরমালি যেটা মাইনাস ফ্রন্ট করলে সেক্ষেত্রে ডিভাইডেড শেপ বলে আলাদা কোনো শেপ হলে সেক্ষেত্রে এটা করা যায় না সো এইখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা যদি সবগুলোকে সিলেক্ট করি আমরা জাস্ট এখানে যদি কিবোর্ডে অল বাটন প্রেস করে যদি মাইনাস ফ্রন্টে ক্লিক করি তাহলে খুব ইজিলি আমাদের এটা কিন্তু মাঝখান থেকে এটা মাইনাস ফ্রন্ট বা বাদ হয়ে গেছে সো এবার আমরা এখানে আরেকটা কাজ করতে পারি যদি এটাকে ডাবল ক্লিক করি অ্যান্ড দেন এটাকে যদি আমরা সিলেক্ট করি এবার আমি এটাকে মুভ করতে পারছি সেটা অ্যামেজিং এই কাজটা কিন্তু খুব সহজেই করা যায় আমরা চাইলে এটাকে মুভ করতে পারছি এবং আবার যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে বাইরে চলে আসতেছে আবার এটাতে ডাবল ক্লিক করলে এটা স্পেশালি সিলেক্ট হচ্ছে অ্যান্ড দেন আপনি মুভ করতে পারছেন আপনার পছন্দ মধ্যে এটাকে ছোটো বড় করেও নিতে পারবেন কতটুকুর মধ্যে রাখতে চান সো এই কাজগুলো খুব সহজে আমরা করে ফেলতে পারি তো এখানে আরও একটা ফিচার রয়েছে পাথ ফাইন্ডার হিডেন ফিচার সেটা হচ্ছে দুইটাকে সিলেক্ট করি যদি আমরা এটা একটা সি টাইপের সি লাইটার দিয়ে লোগো বানাতে চাই এরকম কিছু একটা সো সিম্পল এটাকে জাস্ট ক্রিয়েট করবো এটাকে দুইটাকে সিলেক্ট করলাম দেন আমরা যদি ডিভাইড করি তার ডিভাইড হয়ে গেলো এবার যদি আমরা জাস্ট আনগ্রুপ করি অ্যান্ড দেন এটাকে যদি আমরা জাস্ট এখান থেকে ড্র্যাক করে মুভ করি এখান থেকে ড্র্যাক করে যদি এটাকে মুভ করি এবং এখান থেকে যদি এটাকে মুভ করি তাহলে দেখা যায় মুভ হয়েছে কিন্তু এখানে আরও একটা শেপ আমাদের এখানে রয়ে গেছে জাস্ট আমরা যদি এটা কালার দিই তাহলে দেখব যে এখানে একটা কালার তৈরি হয়ে গেছে বা এখানে একটা শেপ রয়ে গেছে সো এটাকে আবার ডিলেট করতে হয় বাট এটাকে যদি আমরা এখানে সবসময় যদি এটাকে আমরা এখানে ডিলেট করে রাখতে চাই যেটা আমাদের কখনো আসবে না তাহলে আমরা কি করতে পারি কন্ট্রোল জ্যাড দিয়ে গেলাম এবার আমরা এটা একটা আলাদা শেপ এবং আগের মতো চলে আসলাম দুইটাকে সিলেক্ট করলাম তার একটা কাজ করে নিই পাথফাইন্ডার গিয়ে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সে হচ্ছে পাথফাইন্ডার অপশনস এই অপশনসে যাওয়ার পর আমরা যদি এখানে ডিভাইড অ্যান্ড আউটলাইন উইল রিমুভ এই অপশনতে যদি আমরা এখানে চেক করে দিই অ্যান্ড দেন যদি আমরা ওকে দিই এবার যেটা হবে দুটাকে সিলেক্ট করি ডিভাইড করলাম আনগ্রুপ করলাম এবার যদি জাস্ট মুভ করি তাহলে দেখা যাবে আমাদের এখান থেকে এখানে কোনো অপশন নেই বা এখানে আমাদের যেটা আমরা ডিভাইড করেছি সেখানে কোনো ধরনের এক্সট্রা কোনো পাত বা কোনো শেপ ক্রিয়েট হয়নি সো এই ছিল পাত ফাইন্ডার নিয়ে আজকে আলোচনা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন নিজেরা একটু ট্রাই করবেন আই হোপ আপনারা খুব সহজেই পারবেন